Assalamu alaikum students. Today we will read out the story The Happy Prince. A short story by Oscar Wilde. We will do text reading as well as critically analyze the story while discussing its important questions. Uh, so these are the contents of our uh, today's lecture. Uh, first of all we will have a critical view of the story before we start with the, the reading of the story. Next we will do text reading as well as critically analyze it. And uh, before we do uh, text reading, we will also discuss the title and themes of the story while discussing the important questions of the story. The Happy Prince uh, uh, is a story, uh, one of those five stories which the writer Oscar Wilde uh, had written for his two sons. So originally, he had two stories, thi, five stories, which he had written for his two sons. And as we can see, his title also shows that there is a story of Pariyon, a happy prince, which you listen to in your childhood mein stories. Sunte the. शहजादों की कहानियां शहजादियों की कहानियां तो वो जो वो फेरी टेल्स हैं जो हमने डिस्कस किया फेरी टेल मोड ऑफ एक्सप्रेशन इससे पहले भी तो हम हैप्पी uh, प्रिंस में वही चीज पढ़ने जा रहे हैं द हैप्पी प्रिंस क्रिटिकल व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द क्रिटिकल व्यू ऑफ द स्टोरी इट इज द स्टोरी फेरी टेल मोड ऑफ एक्सप्रेशन इट हैज फोर फेरी टेल मोड ऑफ एक्सप्रेशन जो स्टोरी का है हम देखेंगे बिल्कुल वो परियों की कहानियों की तरह से होगा चाइल्डहुड में जो आप सुनते रहे हैं अभी भी जो आप लाइक करते हैं स्टोरीज तो बिल्कुल ऐसे ही फेरी टेल मोड ऑफ एक्सप्रेशन हमने पहले डिस्कस किया था कि एक ऐसी स्टोरी की जो इमेजिनेटिव होती है आइडियल होती है रिमोट फ्रॉम द रियलिटी होती है लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे आइडियल एंड इमेजिनेटिव वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन डज एग्जिस्ट इन द स्टोरी बट इन इट्स मॉरल एंड एथिकल एप्लीकेशन इट गॉज बियॉन्ड द फेरी वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन कि जो इसकी एप्लीकेशन है ना स्टोरी की जो इसकी मॉरल वैल्यूज हैं जो इसमें बताई गई हैं जो इसका जो थीम uh, है जो इसका मॉरल लेसन है जो इसके एथिकल वैल्यूज जो इसमें डिस्कस किए गए हैं वो चिल्ड्रन की फेरी वर्ल्ड से बहुत दूर हैं दे बिलोंग टू दिस वेरी वर्ल्ड ऑफ रियलिटी नेक्स्ट इट डेवलप्स सिंपथी एंड लव फॉर अदर ह्यूमन बींग्स especially the poor ab isme jo hai aapko dikhaya jayega ki human beings ke sath jo love aur sympathy hai usko develop karna kitna zaruri hai especially the poor people of the society the story makes people think about their attitude towards those who are low in status but are an important part of the society Without whom they are unable to live a comfortable life. इसमें जो story है वो inspire करने जा रही है उन लोगों को जो belong करते हैं to the upper class, to the elite class of the society. उनको ये बताया जा रहा है कि वो revise करें revisualize करें revitalize करें अपने attitudes को उनको रिफ्रेश करें अपने एटीट्यूड्स को टुवर्ड्स अदर पीपल्स ऑफ द सोसाइटी वो जो अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी हैं उनमें मेनली जो राइटर का फोकस है वो पुअर पीपल हैं वो पुअर पीपल जो के ना सिर्फ सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं बल्कि वो उन जो एलीट क्लास है उस जो अपर क्लास के जो लोग हैं उनकी लाइफ को भी कंफर्टेबल बनाने में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं दिस स्टोरी इज ideal and imaginative in its expression but very true and real in its application is tarah ke jo statements hote hain ye important hote hain is lihaz se ki ye as a question aapko aa sakte hain to usme fir aapko sab cheeze discuss karni hoti hain aapko uska fairy tale mode of expression bhi batana hota hai sath hi sath aapko uske themes ko bhi discuss karna hota hai oscar wilde himself says about the story उसने कहा है कि स्टोरी में वो बताएगा क्या टू मिरर मॉडर्न लाइफ इन अ फॉर्म रिमोट फ्रॉम रियलिटी ये मॉडर्न लाइफ है नाइनटीन सेंचुरी की 1888 में जो है ये उसके अराउंड अबाउट ये स्टोरीज लिखी गई हैं तो 
उस वक्त की जो लाइफ है जो कि आज भी ये यूनिवर्सल वैल्यू है इसकी तो ये मॉडर्न लाइफ को जो है हमें दिखा रही है ना फॉर्म रिमोट फ्रॉम रियलिटी नहीं कि उसको एक्सप्रेस कर जैसे हमने गलीवर्स ट्रेवल्स में किया कि आपको रियलिटी दिखाई जाती है लेकिन उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कि वो उस तरह की बिटर रियलिटी नहीं लगती है आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं ब्रिंग्स इन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द विक्टोरियन एज इन पर्टिकुलर बट यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स विच सोसाइटी इन जनरल इसमें जो प्रॉब्लम्स हम देखने जा रहे हैं वो पर्टिकुलरली तो वो विक्टोरियन एज की प्रॉब्लम्स थी बट अगर उनको इन जनरल देखा जाए तो वो हर सोसाइटी की हर एज की प्रॉब्लम्स हैं कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स स्टोरी इसमें हमें कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे मेन जो कैरेक्टर्स हैं हमारे जो प्रोटेगनिस्ट हैं वो मेनली आपका प्रिंस है हैप्पी प्रिंस जिसको कहा गया है इसके अलावा आपको एक स्वेलो नज़र आएगा इसमें स्वेलो इज़ द बर्ड नॉट अ स्पैरो इस चीज़ को बहुत क्लियर रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पेपर कर रहे होते हैं तो उसमें वो स्पैरो लिख देते हैं तो दिस इज़ स्वेलो स्वेलो इज़ अ बर्ड पॉवर्टी पॉक्रेसी इन एक्सप्लोइटेशन ये आपकी तीन चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं विक्टोरियन एज की जो राइटर ने इसमें हमें दिखाई हैं पॉवर्टी शोन थ्रू द कैरेक्टर्स द प्ले राइट द सिम स्ट्रेस एंड द मैच गर्ल ये तीन कैरेक्टर्स जो हैं ये राइटर ने चूज़ किए हैं आपको पॉवर्टी दिखाने के लिए दे बिलोंग टू पुअर क्लास नेक्स्ट इज हपोक्रेसी इन एक्सप्लोइटेशन एंड दे आर शोन थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ द मेयर द टाउन काउंसलर्स द रीर एंड क्वींस मेड ऑफ ऑनर ये वो कैरेक्टर्स हैं जो हमें इसमें नज़र आएंगे जो कि हिपोक्रेट्स हैं एक्सप्लॉयट करते हैं दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं ये सब चीज़ें हमें इन कैरेक्टर्स के थ्रू नज़र आएंगी तो हमने कैरेक्टर्स को सिर्फ देखना है स्टोरीज में हम उसको देखते हैं कि अनलेस एंड अनटिल के वो उसकी स्टोरी डेवलपमेंट में जैसे कि हमारे प्रिंस और हमारे स्वेलो हैं वो डेवलपमेंट में एक रोल प्ले कर रहे होते हैं तो उस कैरेक्टर को हम ज़रूर डिस्कस करते हैं उसके ऊपर हम एक असाइनमेंट भी बना लेते हैं लेकिन बाकी कैरेक्टर्स जो होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द स्टोरी ओनली तो अभी यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स हैं वो जो थीम ऑफ अपोक्रेसी एंड एक्सप्लोइटेशन है उसको शो कर रहे हैं टाइटल एंड थीम अब इस पर आ जाते हैं जी टाइटल इज सिम्बॉलिकल एंड आरोनिकल सिम्बॉलिकल कैसा है कि जी हैप्पी प्रिंस जो है वो सिम्बलाइज़ करता है कि इसको हैप्पी प्रिंस को और वो हैप्पी प्रिंस अपने बारे में जब हम स्टोरी रीडिंग की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो हैप्पी प्रिंस अपने बारे में क्या बताता है कि इज़ ही हैप्पी और नॉट तो जब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि इज़ी हैप्पी और नॉट दैट मीन्स इट इज़ अरोनिकल एज वेल अरोनिकल यही होता है कि आपको रियलिटी में कुछ होता है और आप बोल कुछ और रहे होते हैं तो अरनी की बहुत सारी टाइप्स हो जाती हैं लेकिन मेनली हम इसको यही कहते हैं कि जो आपको नज़र आ रहा होता है वो कुछ और होता है जैसे अभी हम आगे जाके सब थीम भी करेंगे अब इसके जो थीम्स हैं उसमें जो मेन दो थीम्स हैं आपके टू थीम्स जो हैं वो हमें हम नज़र आएंगे यहाँ पर एक है थीम ऑफ कंट्रास्ट एंड सेकेंड इज़ थीम ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस ये मैंने रेड में इनको कर लिया है जी थीम ऑफ कंट्रास्ट इज़ फाउंड इन टाइटल एज वेल एज द स्टोरी The prince was happy when alive, but not happy in the story, and ultimately earns eternal happiness through love and sacrifice. जो कि वो करेगा स्टोरी में हमें नजर आएगी, उसके थ्रू वो उसको हैप्पीनेस जो है उसको अर्न करता है, उसको एस एन अवॉर्ड मिलता है वो हैप्पीनेस जो है। तो ये जो सेकंड वाला थीम है, थीम ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। अगर हम इसकी तरफ जाते हैं, तो ये हमें एक स्टेटमेंट की सूरत में भी मिल जाता है, जो आपको एस ए क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। लव एंड सैक्रिफाइस आर द सेविंग फोर्सेस। तो ये जो है ये राइटर ने हमें ये बताने की कोशिश की है दीज आर द सेविंग फोर्सेज सेविंग फोर्सेज ह्यूमैनिटी के लिए मैन के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए किस तरह से कि वो उनकी जो लाइफ है हेयर आफ्टर वो सेव हो जाती है सेकेंडली द कंट्रास्ट ऑफ जो थीम ऑफ कंट्रास्ट है उसमें हमें क्या नज़र आएगा द कंट्रास्ट ऑफ पुअर वर्सेस रिच है लविंग एंड सिंपथैटिक वर्सेस सपोक्रेट है हैप्पीनेस वर्सेस सैडनेस है सिंसैरिटी वर्सेस इन सिंसैरिटी है जो उसमें आपको एक तरफ स्वेलो नज़र आएगा दूसरी तरफ आपको उसकी बिलावड रीड नज़र आएगी आइडियल एंड इमेजिनेटिव वर्सेज रियल है आर्नी वर्सेज ट्रूथ आउटवर्ड अगलीनेस वर्सेज स्परिचुअल ब्यूटी है जो कि हमें एट द एंड हमें नज़र आएगा उसके बाद इसके कुछ सब थीम्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं इन्हीं थीम्स के साथ जिसमें अपरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि जो आपका थीम ऑफ कंट्रास्ट है जो आपकी आयरनी है उसको ये डिस्क्राइब कर रहेगा 
एक्सप्लोटेशन एंड अपोक्रेसी ऑफ द रूलिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो कि इसमें नज़र आ रहा हमें जो कि राइटर ने हमारे तक कन्वे किया है दे स्टार्ट विद द रीडिंग हाई अबव द सोसाइटी इन अल टॉल कॉलम टूट द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस ही वॉज किल्डेड ऑल ओवर विद थिंग लीव ऑफ फाइन गोल्ड फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिस वर्ड हेल्थ अब यहाँ पर जो येलो है जैसे हम पहले भी कर रहे हैं येलो जो है वो हमारे जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनके लिए है तो ये इसके मीनिंग्स जो हैं जो इसके सिनेनम्स हैं वो इसके ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इन डीड जो आपका हैप्पी प्रिंस है वो जी एक टॉल कॉलम पर जैसे कि अभी हमने फ़ोटो भी देखी थी उसमें हमने देखा था ये हमारे सामने है जी फोटो ये एक सिटी में एक टॉल कॉलम है एक बहुत ऊंचा सा मैनार है जिसके ऊपर ये आपका प्रिंस खड़ा है और उसके ये स्वॉर्ड भी है और स्वॉर्ड के साथ आपको स्वेलो भी नज़र आ रहा है तो अभी हम वापस आ जाते हैं अपनी स्टोरी की तरफ ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इन डीड ही इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ विद कॉक जो आपको विंड की डायरेक्शन बता रहा होता है रिमार्क वन ऑफ द टाउन काउंसलर्स हु विश टू गेन अ रिपिटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट अभी इनके कमेंट्स आपने अभी के साथ चेक करने हैं और उसके बाद इनको अपने कंपेयर करना है वो कमेंट्स जो ये बिल्कुल एंड पर देंगे अभी जो है आपको नज़र आ रहा है कि जो आपका स्टैचू है इट इज़ कवर्ड विद थीन लीव्स ऑफ गोल्ड तो बहुत सारे गोल्ड इसके ऊपर है और सफ़ायर्स लगे हुए हैं इसकी रूबी भी है इसके इस वार्ड में तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है जिसके लिए उसको ये स्टेटमेंट uh, दिया जाता है उसको एडमायर किया जाता है ही इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ वेद अ कॉक रिमार्क वन ऑफ द टाउन काउंसलर्स हु विश टू गेन अ रेपिटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट यानी हिपोक्रेसी है आर्टिफिशियलिटी है शो ऑफ है नॉट ओनली क्वाइट सो यूजफुल यूजफुल फिर भी नहीं है कि यहाँ पर लगा है बस ब्यूटी में ब्यूटी इन्हेंस कर रहा है सोसिटी की ही आर इड फियरिंग लेस्ट पीपल शुड थिंक हिम अन प्रैक्टिकल विच रियली वॉज नॉट आयरनी Why can't you be like the happy prince? Asked a sensible mother of her little boy who was crying for the moon. वो कह रहा था जी मुझे चांद ला कर दें और अम्मा कह रही हैं happy prince की तरह क्यों नहीं हो जाते? The happy prince never dreams of crying for anything. It means कि happy prince is ideal for others as well. I am glad there is someone in the world who is quite happy. Muttered a disappointed man. अब यहाँ के जो three dots हैं ये show कर रहे हैं कि हमने कुछ यहाँ से skip किया है text को हम आगे चलते हैं जी He looks just like an angel, said the charity children as they came out of the cathedral in their bright scarlet cloaks and their clean white pinafores. How do you know? said the mathematical master. अब mathematical master जो हैं वो पहले ही गुस्से में हैं You have never seen one. तो मैं कैसे पता चला कि ये एंजल है आ बट वी हैव इन आर ड्रीम्स आंसर द चिल्ड्रन एंड द मैथमेटिकल मास्टर फ्राउंड एंड लुकड वेरी स्वीयर फॉर ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ चिल्ड्रन ड्रीमिंग उसको बिल्कुल भी एतबार नहीं था बच्चों के ख्वाबों पर वन नाइट देर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटल स्वेलो हिज फ्रेंड्स एट गोन अवे टू एजिप्ट सिक्स वीक्स बिफोर यहाँ पर आपको साइंटिफिक फिनमिनन बता रहा है माइग्रेशन का कि जहाँ पर आपके जो बर्ड्स हैं बहुत सारे एनिमल्स जो हैं दे माइग्रेट फ्राम कोल्ड रीजन्स टू वर्ड्स हॉट रीजन्स बट ही हैड स्टेट बिहाइंड ये जो आपका स्वेलो है अकेला ये रह गया जी पीछे फॉर ई वॉज इन लव विद मोस्ट ब्यूटिफुल रीड उसकी वजह है ये रीड है जी एक छोटी सी जो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ से हद से उगाती हैं तो वो एक उसको उसमें से रीड जो है वो उसको पसंद आ गई है कि एडमिट हर अर्ली इन द स्प्रिंग है सी वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर आफ्टर बिग हेलो मौत और अचानक से इसकी नज़र उस पर रीड पर उठती है एंड ही हैड बिन सो अट्रैक्टेड बाय हर स्लेंडर वेस्ट फर्स्ट लव फर्स्ट साइट लव हुआ जी दैट ही हैड स्टॉप टू टॉक टू हर कि वहाँ पर वो रुक के अब उससे बातचीत कर रहा है जी अब उसके बाद हमने कुछ स्किप किया है ऑल डे लॉन्ग ही फ्लो एंड एट नाइट ही अराइव एट द सिटी वे शेल आई पोट अप अब जी वो वापस जा रहा है जी उससे वो जो है डिसार्ट हो गया उसने कहा कि ये बहुत इंसेंसर है और वो ये जा रहा है जी छोड़ कर एजिप्ट की तरफ ई सेट आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशन अब वो वहाँ से उड़ कर आया है उसने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है और रात गुजारने के लिए उसको एक जगह चाहिए देन ई सॉ द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम आई वुल पुट अप देयर ही क्राइड इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर इतना ऊपर तो है सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीर ऑफ अ हैप्पी प्रिंस आई हैव अ गोल्डन बैड रूम 
ही सेट सॉफ्टली टू हिम सेल्फ एज ई लुक अराउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप अभी सोने ही लगाया दे बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज एंड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम वट अ क्यूर बी थिंग कितनी अजीब बात है देर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई द स्टार्स आर क्वाइट क्लेयर एंड ब्राइट एंड यट इट इज रेनिंग द क्लाइमेट एट द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज रियली ड्रेटफुल द रीड यूज टू लाइक द रेन बट दैट वॉज मेयरली हर सेल्फिशनेस देन एन अदर ड्रॉप फेल लें जी वट इज द यूज ऑफ अ स्टेचू कैन नॉट कीप द रेन ऑफ ही सेट I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. जो उसने कहा जी मैंने यहाँ नहीं रुकना मैं कहीं और चला जाता हूँ But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. Ah, what did he see? Fairy tale mode of expression, जिस तरह बच्चों को सिखाया जाता है कि फिर उसने ऐसे कहा फिर उसने ऐसे कहा just to create the suspense, just to arouse the interest of the children of the readers. Ah, what did he see? फेरी टेल मोड ऑफ एक्सप्रेशन में पता चल गया द आईज विद हैप्पी प्रिंस पर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी हु आर यू आई एम द हैप्पी प्रिंस वाई आर यू वीपिंग देन हमने रेड किया है ये रेड में जितने भी आपको मार्क नजर आएंगे वो सारे के सारे आप अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर अभी फिर से आपको आयरनी पता चल रही है कि इफ इट इज हैप्पी प्रिंस Why is he weeping? अगर happy prince है तो बस को रोना नहीं चाहिए है अरे नहीं तो यही है कि वो रो रहा है आज दिस वेलो यू हैव क्वाइट ट्रेंस्ड मी वेन आई वॉज अ लाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट आंसर द स्टैचू आई डि नॉट नो वट टीयर्स वर फॉर आई लिवड इन द पैलेस ऑफ सोनसूसी वेर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर हमने कुछ स्किप किया है यहाँ पर Round the garden ran a very lofty wall, but I never cared to ask what lay beyond it. Is the wall ke pare kya hai? Everything about me was so beautiful. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. If pleasure be happiness, underline hum karenge happy reh gaya ji. Happy indeed I was. If pleasure be happiness, ki agar khushi yehi hai, to fir main vaki mein khush tha. और यहाँ पर आ रही नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट हैप्पीनेस इटरनल हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड इट आई कैन नॉट चूज बट वी लेड से बना है और यहाँ पर आ रही नहीं है सटायर है कि ह्यूमन बींग्स के जो हार्ट्स हैं वो लेड से नहीं बने हैं दे आर ह्यूमन हार्ट्स तो उनमें तो फीलिंग्स ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन उसके लेड से बने हुए हार्ट में फीलिंग्स हैं सो so, एक सटायर है ये फर अवे फर अवे इन ए लिटल स्ट्रीट दर इज़ अ पोअर हाउस वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल हर फेस इज थीन एंड वॉन एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स All pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering passion flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in corner of the room, जी वो फूल कढ़ाई कर रही है queen's के maid of honor के लिए queen's के maid of honor को हम skip करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो इसके statement अगर आपकी textbook में आप देखेंगे तो आपको एक statement नजर आएगा जिसमें वे कहती कि ये seamstresses बहुत slow होती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं. मैं wish करती हूँ कि मेरा dress ready हो जाए. तो ये हमें hypocrisies की नजर आती है. In a bed in the corner of the room, अब उसी room के corner में her little boy is lying ill. उसको भी वो बीमार है ही वॉज ही इज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंजेस हिज मदर इज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर सो ही इज़ क्राइंग ये हैप्पी प्रिंस ने बताया है स्वेलो को स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो एलिट्रेशन हमें नज़र आ रही है जिसमें जो आपके कॉन्स्टेंट साउंड्स होती हैं वो रिपीट होती हैं विल यू नॉट ब्रिंक हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वर डेल्ट माई फीट आर फॉसन टू दिस पेडस्टल एंड आई कैन नॉट मूव स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो Will you not stay with me for one night and be my messenger? The boy is so thirsty and the mother so sad. Fairy tale mode of expression है कि आपको dialogues की सूरत में वह चीजें बताई जा रही हैं. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. Sorry, it is very cold here, but I will stay with you for one night and be your messenger. 
Thank you, little swallow. So the swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flied away with in its beak over the roofs of the town. Kuch hum skip karenge. At last he came to the poor house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. In he, in he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. उसने अपने wings के साथ boy को थोड़ा सा पंखा झल लिया है जी How cool I feel! I must be getting better. मैं ठीक हो जाऊँगा And he sank into delicious slumber. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, but I feel quite warm now, although it is so cold. अंडरलाइन करेंगे हम इस चीज़ को लव एंड सेक्रीफाइस द सेकिंग सेविंग फोर्सेस यहाँ पर हमें थीम पता चल रहा है कि जी आ, वो वॉम फील कर रहा है ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड उसने बताया है कि जी सर्दी बहुत है लेकिन मुझे वॉम फीलिंग आ रही है और इसको आ, जो प्रिंस है वो आंसर करता है दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन क्योंकि तुमने एक अच्छा काम कर दिया है एंड द लिटल स्वेल ओ बिगैन टू थिंक एंड देन ही फेल स्लीप थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी When day broke, he fell, flew down to the river and had a bath. उसके बाद अगला दिन आ गया जी और अब उसने सारा दिन मौज मस्ती की है उसके बाद रात में when the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried, "I'm just starting." Swallow, swallow, little swallow, will you not stay with me one night longer? Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers and a tumbler. By his side, there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate. And he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write any more. ये play write है, बहुत poor है. ये एक play लिखना चाह रहा है theatre के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा बिकॉज देर इज नो फायर इन द ग्रेट चूल्हे में आग नहीं हंगर हैज मेर इम फेंट और उसको भूख भी लगी हुई है और वह बेहोश होने को है आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर शेल आई टेक हिम एन अदर रूबी डियर प्रिंस आई कैन नॉट जी अभी इसमें प्रिंस ने उसको बताया है कि जी मेरे पास तो रूबी कोई नहीं है लेकिन तुम मेरी आँख से जो है सफायर एक निकाल लो डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट and he began to weep swallow swallow little swallow do as i command you so the swallow plucked out the princess i and flew away to the student's garret it was easy enough to get in as there was a hole in the roof through this he darted and came into the room the young man had his head buried in his hands so he did not hear the flutter of the bird's wings and when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered boilets i am beginning to be appreciated This is from some great admirer. Now I can finish my play. Excited हो गया ना जी And he looked quite happy. And when the moon rose, अब ये next day है जी And when the moon rose, he flew back to the happy prince. I'm come to bid you good bye. Swallow, swallow, little swallow, will you not stay with me one night longer? In the square below, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter. एक matches वाली लड़की है जो उसकी सारी की सारी matches जो हैं वो gutter में गिर गई हैं. They are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring her home some money. And she is crying. रो रही है क्योंकि अगर वो घर ऐसे जाएगी तो अब्बा मारेंगे. तो वो उसको कुछ पैसे लेकर जाने चाहिए. She has no shoes, no stockings. सर्दी बहुत है. Shoes भी नहीं है. Stockings भी नहीं है. Her little head is bare. pluck out my other eye and give it to her and our father will not beat her i will stay with you one night longer but i cannot pluck out your eye you would be quite blind then swallow swallow little swallow do as i command you so he plucked out the prince's other eye and darted down with it he swooped past the match girl and slipped the jewel in the palm of her hand what a lovely bit of glass cried the little girl and ran home laughing Then the swallow came back to the prince. You are blind now, so I will stay with you always. Underline this line, girls. So I will stay with you always. It shows love and sacrifice. आपका जो theme है, no little swallow, you must go away to Egypt. ये उसका love है for the swallow. I will stay with you always. And he slapped at the prince's feet. All the next day, he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. 
कुछ हमने स्किप किया देयर लिटिल फेलो यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस थिंग एनी थिंग इज अ सफरिंग ऑफ मैन एंड ऑफ वीमेन देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट इज मिजरी ये स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें आपको थीम डिस्कस करने होते हैं स्टोरी के और आपको बताना होता है कि इसमें राइटर ने आपको क्या कन्वे करने की कोशिश की है फ्लाई ओवर माई सिटी लिटल फेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर so the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates skipped the text and then then he flew back and told the prince what he had seen i am covered with fine gold you must take it off leaf by leaf and give it to my poor the living always think that gold can make them happy irony and line the line leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quiet dull and gray leaf after leaf the fine gold he brought to the poor and the children's faces grew rosier and they laughed and played games in the street we have bread now they cried ab unke paas khane ko bhi hai peene ko bhi hai ab wo pehle se behtar ho gaye hain लेकिन जो आपका हैप्पी प्रिंस है वो ग्रे से ग्रे और डल हो गया है बिकॉज उसके ऊपर जो फाइन गोल्ड लगा था वो उतर गया है देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट सर्दी बहुत हो गई द पुअर इट इज वेल ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस ही लव हिम टू वेल अंडरलाइन द लाइन दिस इज लव but at last he knew that he was going to die he had just sent to fly up to the prince's shoulder once more could by dear prince will you let me kiss your hand i'm glad that you're going to egypt at last let us fellow because he's blind you have stayed too long here but you must kiss me on the lips for i love you it is not to egypt that i'm going i'm going to the house of death death is the brother of sleep is he not and he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet mar gaya ji डेथ हो गई उसकी एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इन साइड द स्टैचू एकदम से एक क्रैक की साउंड आई है जी एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हिट स्नैप्ड ब्राइट इन टू इट सडनली वॉज अ ड्रेटफुली हार्ट फ्रॉस्ट अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स एज द पास पास कॉलम ही लुकड अप द स्टैचू डियर मी how shabby the happy prince looks he said so they pulled down the statue of the happy prince as is no longer beautiful is no longer useful ji usko wahan se hata diya hai said that professor the un at the university then they melted the statue in a furnace and the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the metal we must have another statue of course he said and it shall be a statue of myself uske baad unki bahut sari ladai hui kyunki har councilor chahta tha ki statue uska banna chahiye What a strange thing," said the overseer of the workmen at the foundry. "This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away." So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. So, जो जो lead heart था वो melt नहीं हुआ furnace में. बाकी सब melt हो गया. उन्होंने वो lead heart जो था जो pieces हुआ हुआ दो टुकड़े हुआ हुआ था वो उन्होंने एक garbage heap के ऊपर फेंक दिया है जहाँ पर already जो swallow की dead body पड़ी है. Bring me the two most precious things in the city," said God to one of His angels. And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. वो ये दोनों चीजें God के पास ले गए हैं. And God said, "You have rightly chosen, for in my garden of paradise this little bird shall sing for ever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me." This is the end of the story. अब इसमें स्टूडेंट्स ये है कि जो हमारी स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस इसमें राइटर ने परसोनिफाई किया है दो कैरेक्टर्स को वन इज़ द हैप्पी प्रिंस एंड अदर इज़ द स्वेलो इन दोनों को आपके राइटर ने परसोनिफाई किया उनको जैसे हम पहले जानते हैं परसोनिफिकेशन क्या है कि जी उसने उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी हैं हैप्पी प्रिंस इज़ स्टैचू और स्वेलो इज़ अ बर्ड लेकिन वो दोनों बातें भी करते हैं दोनों कन्वर्जेशन भी करते हैं दोनों के अंदर फीलिंग्स भी हैं और इसमें जो आपके फेरी टेल जो एलिमेंट्स हैं वो आप देखिएगा कि जो उसमें से हैप्पी प्रिंस है जो देखता भी है वो फील भी करता है और उसके अलावा फिर वो उसको कन्वे करता है स्वेलो को स्वेलो जो है उसकी आइज़ जो हैं हालांकि वो सफ़ायर्स हैं लेकिन वो उनसे देख सकता है वो उन सफ़ायर्स को निकालता है प्लग करता है लोगों को दे आता है और लोग जो हैं उनको पता नहीं चलता कहाँ से आ रहे हैं 
ये चीज़ें सब कहाँ से आ रही हैं फिर उसके बाद स्वेलो जो है वो उसको ये सारी चीज़ें बताता है और उसके बाद फिर उसके वन बाय वन जो लीफ है वो लोगों को पहुँचाता है ये सारा फेरी टेल एलिमेंट्स हैं कि इतने सारे दिनों में जो हमने देखा वेरी फर्स्ट डे जो है वो काउंसलर और मैर हमने देखे थे और एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमने ये देखे थे अब इस दौरान में जिस वक्त वो ये प्लग कर रहा था वो लीव्स निकल रहे थे अब वो गोल्ड लीव्स हैं सफ़ायर्स हैं अब वो वहाँ से चले गए हैं लेकिन किसी ने बॉडर नहीं किया कि ये इतने सारे गोल्ड लीव्स कौन ले गया है क्या किसी ने चोरी की है या कोई सफ़ायर जो है वो कहाँ चले गए हैं इसमें किसी ने बॉडर नहीं किया है तो ये सारे फेरी टेल एलिमेंट्स हैं कि ये क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ ये सब चीज़ें इसमें नहीं बताई जाती हैं सिंपली एक स्टोरी जो है वो नरेट की जाती है जो यहाँ पर नरेट की गई है और ओरिजिनली हमें पता है कि जो स्टोरी है वो हमारे राइटर ने अपने दो बेटों के लिए लिखी थी बट लेटर जो है ये आपकी स्टोरी जो है वो एक माइल बन गया और जो रीडर्स हैं अभी जैसे हम भी पढ़ रहे हैं इसको और इसमें बहुत सारे मॉरल लेसन हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टोरी थैंक यू एंड आई लव फेस